pozdrav svima. Mi se trenutno nalazimo u pripremi zimnice. Odimo u pepmezu od šljiva, papriku sa belim lukom i marmeladu od bresaka. Pepmez od šljiva imate već na našem kanalu, danas pripremamo papriku, a u nekim sljedećim videima moći ćete da pogledate i marmeladu od bresaka. Sućemo papriku, prvo dobro oprati. Ja radim meru za 5 kg očišćene paprike. Papriku je potrebno dobro oprati, zato što nećemo ništa ni kuvati ni peći. Papriku sam oprala iz jedne vode, sad ću oprati iz još jedne. Znam da svi znate kako se pere paprika, ali ćete prati iz jedne ili dve vode, to je vaš izbor. Ali eto čisto da ja pokažem kako ja to radim. Uzimamo zatim jednu po jednu papriku, razrežemo je po sredini, pa izvučemo seme i ove žilice. Potrudite se da vam ne ostane nijedna semenka. Uzimamo zatim svaki ovaj komad, pa isjećemo otprilike na neki krupnije zaloga. Nećemo mnogo krupnu, jer onda neće otpustiti, a nećemo ni previše sitno, zato što će onda postati previše mekana. Razmeravamo 150 grama soli. I 200 grama kristal šećera. Pošto isjećemo papriku, dodajemo šećer, so, 500 ml sirčeta, alkoholno sirče od 9% i 500 ml vode. Sada ćemo sve to promješati. Kada promješamo, Pokrijemo sve krpom i ostavimo 24 sata da stoji. U toku tih 24 sata, kad god prođete, promešajte. I to je sve od posla za danas. Nakon 24 sata, paprika treba da vam izgleda ovako. Sljedeće što radimo je da ogulimo i naseckamo jednu do dve glavice belog luka. Sami izaberite koju ćete količinu staviti, sprem toga koliko volite. Paprici dodajemo, iseckam beli luk, ja sam ovdje stavila dve cele glavice. I dodajemo dve do tri kašike sušenog pečonovog lista. Sad sve dobro promješamo. Sa ovako pripremljenom masom punit ćemo sterilisane tegle. Tegle sterilišemo na 100 stepeni 15 minuta, a onda u njih stavljamo pripremljenu papriku. papriku dobro nabijte. Kada nabijete, sipajte ovog preliva. Punim i posljednju teglu. Ovo je količino koju ćete dobiti od 5 kg očišćene paprike roge. Svaku teglu ćemo dobro zatvoriti i pasterizovati. Ukoliko preskačete korak pasterizacije i stavljate konzervans, stavite ga pre nego što počnete puniti tegle, stavite 5 grama konzervansa i sve izmešajte. Uzmemo veći lonac, pa na dno stavimo krpu. Zatim posložemo tegle tako da jedna drugu ne dodiruju. Kada nam voda bude provrila, da ne kuckaju jedna od drugu, pa postoji mogućnost da puknu. Sada sipate vode do ovog prvog čepa. Sada nosimo na vatru. Od momenta kada voda provri, kuvate 15 minuta. Ugasite vatru i ostavite da se tako sve zajedno ohladi. 